हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल ए ए ऑनलाइन सॉल्यूशन फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी का काफ़ी मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इससे पहले कि मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जो रिसेंटली मैं अभी हिंदी का और सोशल साइंस का और साइंस का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर कर चुका हूँ और वो सारे वायरल प्रश्न जाकर देखिए आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही लाभदायक हो सकते हैं तो आपसे मैं यहीं पर निवेदन करना चाहूँगा हाथ जोड़कर कि आप वीडियो को एंड तक देखो और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जो भी इस वीडियो में क्वेश्चन कवर किया जाएंगे क्लास टेंथ 2020 परीक्षा देने वाले को ठीक है तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आप नए हो चैनल पर तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इस चैनल का आप भी मेम्बर बन जाइए चलिए स्टार्ट करता हमारा बाईस नंबर सवाल है वेतमा दान पात्र किस समय का है दोस्तों वेतमा दान पात्र किस समय का है फ्रेंड्स अब हमारी बात आप ध्यान से समझें मैं जो क्वेश्चन का आंसर आपको बताने के लिए बोलूंगा आपको उसका आंसर बताना है मैं आपको आंसर इसलिए बताने के लिए बोल रहा हूं ताकि आपको जो क्वेश्चन याद भी है और याद है और अगर उसका आंसर आप बिल्कुल सही मारते हो तो आपको वो रिविज़न होता है ठीक है और मान लो कि एग्जाम्पल में कि आपको वो क्वेश्चन नहीं याद है और एग्जाम्पल में आपने बिल्कुल सही मार दिया तो उस तरीके से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ठीक है तो आपको याद रहे चाहे नहीं रहे आपको आंसर बताते जाना है सभी क्वेश्चन का तो चलिए हमारा वेतमा दान पात्र किस समय का है फर्स्ट का आंसर बता दीजिए बेस्ट नंबर सवाल का तो हमारा जो सही जवाब होगा दोस्तों बाईस का ऑप्शन है यानी कि दस यानी कि एक दस सौ बीस ईस्वी का ठीक है दस सौ बीस ईस्वी का वेतमा दान पात्र है ठीक है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों क्या चल रहा चला चला गया मतलब दोस्तों बहादुर लेखक जो है अचानक घर से क्यों चला गया मतलब क्यों क्या चला गया ठीक है तो ऑप्शन देखिए दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण चला गया था या माँ की याद आने के कारण चला गया था या ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है तो देखिए हमारा सही जो होगा तेईस का अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताना ठीक है ऑप्शन सी होगा यानी कि समय के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण लेखक बहादुर लेखक जो है वो घर को अचानक छोड़कर चला गए थे तो आई होप अभी सभी का आंसर बताना आप वीडियो को एंड तक देखना आपको क्वेश्चन देंगे कैसे मिलेगा ठीक है चौबीस नंबर सवाल है साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है ठीक है साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान जो हमारा दोस्तों वो किस व्यवस्था में संभव है चौबीस का सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो है समाजवादी व्यवस्था में संभव है पच्चीस नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं पंडित बिरजू महाजन का जन्म कब हुआ ऑप्शन देखें चार फरवरी उन्नीस ईस्वी को चार फरवरी उन्नीस सौ सैंतीस फरवरी उन्नीस सौ फरवरी उन्नीस तो फ्रेंड्स ये जो 25 नंबर सवाल है उसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर जो है मैं वीडियो के लास्ट टाइम बताऊंगा तो आपसे निवेदन है कि आप इसका आंसर बताइए इसका आंसर फिर आंसर देने के बाद आप इसका आंसर लास्ट टाइम में मिला लेना ठीक है जल्दी से बता दो कि पंडित बिरजू महाजन का जन्म कब हुआ था याद रहना पच्चीस नंबर सवाल लेकर आप आंसर जो भी हो लिख देना ठीक है चलिए तो इसका आंसर लास्ट टाइम बताऊंगा याद रखना 26 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं ला मादा मोजेल दा आविन्यो किसकी कृति है दोस्तों आपको कृति ये किसकी कृति है तो ऑप्शन देखिए हमारा कह रहा है लियोनार्डो दा विंची पिका पिकासो रविंद्र नाथ टाइगोर और विंसेंट वैन गो तो दोस्तों हमारा 36 26 का जो हमारा सही जो होगा ऑप्शन बी यानी कि जो है पिकासो की है ठीक है ये किसकी कृति है तो पिकासो की है सतस नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं ला शतुर्ज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता है तो इसका जो धार्मिक उपयोग जो होता है दोस्तों वो कब से कब तक होता है तो वो चौदहवीं सदी से फ्रेंच तक तो होता है ठीक है चौदहवीं सदी से फ्रेंच तक होता है जो हमारा जो धार्मिक उपयोग होता है वो फ्रेंच तक होता है याद रखना कब से कब तक होता है तो चौदहवीं सदी से होती है अट्ठाईस नंबर सवाल है मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है मछली कहानी जो है वो किस वर्ग का चित्रण है तो हमारा ऑप्शन सी होगा यानी कि जो है निम्न माध्य वर्गीय परिवार का चित्रण है ठीक है और दोस्तों मैं जो भी क्वेश्चन आपको दूंगा जो भी क्वेश्चन वीडियो में कवर कर रहा हूँ आपके लिए काफ़ी ही मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट केस क्वेश्चन है तो आप इस क्वेश्चन को याद करें मुझे गारंटी है मुझे उम्मीद है कि फिफ्टी जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही लाभदायक होंगे ठीक है और खास करके जो बच्चे को याद नहीं है जो बच्चे अच्छे से पढ़े नहीं हैं तो वो हमारे चैनल से रिलेटेड रख सकते हो ठीक है उनतीस नंबर सवाल है बिस्मिल्ला खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा था देखिए दोस्तों बिस्मिल्ला खां के साथ किसी मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा था किसका जुड़ा था ईद बकर ईद सब बरात और मुहर्रम तो दोस्तों हमारा जो है उनतीस का जो हमारा सही जवाब होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा ऑप्शन डी ये जो हमारा जो है मुहर्रम जुड़ा था अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं महात्मा गांधी के अनुसार उदात व बढ़िया शिक्षा क्या है तो आपको पता होगा महात्मा गांधी के अनुसार जो हमारा है अहिंसा शिक्षक यानी कि अहिंसा प्रतिरोध हमारा शिक्षक जो है महात्मा गांधी को पसंद आया
वाणी कब विश्व के सामने हो जाती है देखिए दोस्तों वाणी कब विश्व के समान हो जाती है ऑप्शन देखिए राम नाम के बिना तीर्थ यात्रा के बिना ज्ञान के बिना इनमें से कोई नहीं तो इक्कीस का हमारा सही जवाब ऑप्शन ए होगा यानी कि राम नाम के बिना हो जाती है आप लोग आंसर बताते जाओ ठीक है और याद रहना अभी हमसे जो आपसे पच्चीस नंबर सवाल बोला था उसका आंसर दे देना लास्ट टाइम मिला लेना ठीक है रस खान के रचनाकार के समय किसका राज्यकाल था रस खान के रचनाकाल के समय किसका राज्यकाल था ऑप्शन देखिए अकबर हुमायूं जहांगीर और औरंगा और औरंगजेब ठीक है तो बत्तीस का हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यानी कि सी ये जो हमारा जहांगीर का राज्यकाल था अड़तीस ऐसा तैतीस नंबर सवाल है कवि ने परजन्य किसे कहा गया कवि ने परजन्य किसे कहा है दोस्तों कवि जो है परजन्य किसको कहा है कृष्ण को कहा है या सुजान को कहा है या बादल को या हवा को तो देखिए अगर पता है कमेंट बॉक्स में आंसर बताना ये जो हमारा जो है बादल को परजन्य कहा था कवि ने ठीक है चौंतीस नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं हमारा चौंतीस नंबर सवाल है फ्रेंड्स प्रेम धन अपना आदर्श किसे मानते हैं प्रेम धन जो है वो अपना आदर्श किसे मानते हैं महात्मा गांधी को मानते हैं या विवेकानंद को मानते हैं या रविंद्र नाथ टैगोर को मानते हैं या भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं तो देखिए हमारा प्रेम धन जो है दोस्तों वो अपना आदर्श किसको मानते हैं तो हमारा सही जो हो यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं पैंतीस नंबर सवाल है दोस्तों भारत माँ के श्रेष्ठ मुख्य की तुलना कवि के कवि ने किससे की है देखिए भारत माँ के श्रेष्ठ मुख्य की तुलना कवि ने किससे की है ऑप्शन देखिए सूर्य कंचन पुष्प और छाया मुक्त चंद्र ठीक है तो पैंतीस का हमारा सही जवाब ऑप्शन डी यानी कि छाया युक्त चंद्र हो जाएगा ठीक है छत्तीस नंबर सवाल देखिए मिट्टी की आबोध मूर्ति कौन है मिट्टी की आबोध मूर्ति कौन हो जाएगा नेता या जनता या अधिकारी या मंत्री पता है कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है चलिए इसका आंसर भी मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर आप बताओगे छत्तीस का आंसर क्या होगा इसका आंसर आप बताओगे मैं नहीं बताऊंगा ठीक है मिट्टी की आबोध मूर्ति कौन है तो छत्तीस का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ये जो हमारा जनता है ठीक है हमारा क्या हो जाएगा जनता है तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो सत्ताईस नंबर सवाल है फ्रेंड्स देखिए हीरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है हीरोशिमा जो है दोस्तों वो कविता किसका चित्रण करती है तो हमारा पढ़िए आपको ऑप्शन पढ़ने के लिए टाइम यहाँ पर दिया जाएगा तो दोस्तों हमारा हीरोशिमा जो कविता है वो किसको चित्रण करती है तो सैंतीस का बिल्कुल सही जो बजेगा वो हमारा सही जो क्या होगा ऑप्शन डी ये हमारा जो है हमारा आधुनिक सभ्यता सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का अड़तीस नंबर सवाल को देख लेते हैं एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है तो हमारा सही जवाब अड़तीस का ऑप्शन सी होगा यानी कि इन दिनों से संकलित है अब बढ़ते हैं हमारा उनचालीस नंबर सवाल की ओर उनचालीस नंबर सवाल है दोस्तों गरीब बस्तियों में क्या हुआ गरीब बस्तियों में क्या हुआ ऑप्शन देखिए कई शिशु पैदा हुए दंगे आजग्नि और बम्बारी या हमाके के देवी जागरण और इनमें से कोई नहीं तो दोस्तों हमारा गरीबी बस्ती में जो हुआ था दोस्तों वो क्या हुआ था सही जवाब ऑप्शन से यानी कि धमाके के देवी जागरण हुआ था चालीस नंबर सवाल को देख लेते हैं श्रेष्ठ की विकास कथा सॉरी श्रेष्ठ की विकास कथा का प्रथम माक्षर क्या है ठीक है तो इसका जो हमारा प्रथम माक्षर जो होगा वो क्या होगा ऑप्शन देखिए सफलता की पहली मुस्कान या विसफ या विफलता की परिणाम स्वरूप उत्पन्न क्रोध या विफलता के पर उछल अछल के आंसू और सफलता के लिए उत्साह तो सही जो हमारा हो जाएगा चालीस का ऑप्शन सी यानी कि विफलता पर उछले आंसू ठीक है याद करना सभी क्वेश्चन को दोस्तों या आपके पास समय बहुत ही कम है याद करना बेहद जरूरी है ठीक है लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है तो आपको बताना है लौट कर आऊंगा फिर इसकी जो कविता जो है किस तरह से भावांतरित की गई है तो अभी रुक जाए जरा सा दोस्तों इसका आंसर मैं बता दिया था क्या मूर्ति आबोध जनता का बता दिया था ओके ओके चलिए तो चलिए हमारा क्वेश्चन कह रहा था दोस्तों हमारा इकतालीस का जो सही जवाब होगा किसको कह रहा था यानी कि भावान्ति जो है हमारा लौट कर आऊँगा तो सही जवाब इकतालीस का ऑप्शन हो जाएगा सी ये जो हमारा प्रयाग शुल्क हो जाएगा ऑप्शन अगला क्वेश्चन बयालीस नंबर सवाल है मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है तो मेरे बिना तू प्रभु ये किस भाषा से अनुदित है फ्रेंड्स बयालीस का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन भी यानी कि जर्मन भाषा से अनुदित है तैतालीस नंबर सवाल को देखते हैं दही वाली मंगमंगा कहानी किस लेखक द्वारा रचित रहे ऑप्शन देखिए श्रीनिवास और सात कोड़ी होता ईश्वर पेटलीकार पेटलीकर सुजाता तो दोस्तों तैतालीस नंबर सवाल का आंसर मैं नहीं बताऊंगा बल्कि इसका आंसर जो क्या कौन बताएगा तो आप बताओगे आप लोग सारे स्टूडेंट बताओगे ठीक है तो चलिए अभी इसका आंसर आप लोग दीजिए तो हमारा अगला है जो मैंने आपसे पूछा था के पच्चीस नंबर सवाल को पूछा था याद है ना पंडित बिरजू महाजन का जन्म कब हुआ था आप लोग आंसर दिए होंगे चलिए मिला लीजिए आपका सही हुआ या गलत हुआ ठीक है तो पच्चीस का हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि चार फरवरी उन्नीस सौ अड़तीस ईस्वी को पंडित बिरजू महाजन का जन्म हुआ था 
अब देखते हैं हमारा तैंतालीस नंबर सवाल का किन किन स्टूडेंट का बिल्कुल सही हुआ दही वाली मनमंगा कहानी किस लेखक द्वारा रचित रहे तो तैंतालीस का हमारा सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी कि श्रीनिवास से यानी कि रचित रहे लेखक द्वारा रचित रहे श्रीनिवास ठीक है तो आई होप दोस्तों आज की इस वीडियो में तैंतालीस क्वेश्चन मतलब बाईस से लेकर तैंतालीस मतलब इंपॉर्टेंट टाइस क्वेश्चन कवर किए हैं अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा लाइक कर दीजिए और हाँ दूसरों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना शेयर करो जल्दी से और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना और आपको पी डी मिलेगा आप प्ले लिस्ट से सॉरी प्ले स्टोर से जाकर के एक ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा उसका नाम है टेलीग्राम ठीक है टेलीग्राम को डाउनलोड करने के बाद उसमें टाइप करना है उसमें सर्च करना है ए ए ऑनलाइन सोल्यूशन पी तो आपको जो है वहाँ पर शो हो जाएगा मेरा ग्रुप और उसमें जाकर ज्वाइन हो जाना है फिर आपको उसमें ढेर सारा पी मिल जाएगा थैंक यू दोस्तों दैट्स ऑल